cái gáp hơi cao một xíu cứ uh, uống thuốc theo toa à, ăn uống thì bình thường thôi không sao hết con trai của mẹ nghe nha con phải cố gắng học thật là giỏi con biết không nếu sau này con ra đời mà mình thiếu kiến thức cuộc sống của con sẽ rất là khó người cái đồ giết cái đồ giết cái đồ bác sĩ thôi mày giết mẹ cái đồ giết cái đồ giết cái đồ bác sĩ thôi mày giết mẹ với tao không cái đồ giết cái đồ giết cái đồ bác sĩ thôi mày giết mẹ với tao không ba con gọi điện cho con nghe con có biết tại sao á ba không về mà chị gửi điện không dạ chính vì ở đây ba thấy mình học không đầy đủ kiến thức cho nên ba phải đi ra nước ngoài để có thêm kiến thức tiền trên xin về chăm sẽ chơi gói sao mà không trả lời tao không có tiền á thì nói tao cho làm chi bá trò này mẹ mày biết á nhưng tao đầu tiên nữa giờ mẹ mày thằng chó mày tưởng mình ngon lắm hả ba mày sẽ không bao giờ một thằng móc dẹ như mày đâu Tôi dặn là phải điêu giá cộng thử bên lifestyle rồi mà Anh gọi lại cho bên lifestyle ngay Như thế là không được Con về rồi hả? Mẹ Mẹ gọi điện cho ba giúp con đi Con muốn nói chuyện với ba Chẳng phải ba đã ghi trong thiệp Là con ráng học thật giỏi Con sẽ được gặp ba hay sao? Giỏi Con vẫn chưa đủ giỏi nữa hả mẹ Nếu con muốn chứng minh thật lực cho ba thấy Thì con ráng thi tốt cuộc thi ngày mai đi Con thi biết bao nhiêu cuộc thi rồi mẹ Con thắng cũng biết bao nhiêu giải thưởng rồi mẹ Mà con cũng có được gặp ba đâu Chẳng lẽ từng đó Đối với ba mẹ là chưa đủ cho con có được tình yêu thương hả Mẹ ơi, con xin mẹ luôn á Mẹ gọi điện cho ba giúp con đi Con nhớ ba lắm rồi Ba hôm nay ở đây, mai ở chỗ khác Con không gọi điện cho ba được Mẹ biết sao không? Con nghĩ á Chỉ có mẹ mới không muốn cho con gặp ba thôi Con đi tìm ba của con đây Mẹ đừng có cản con Con đi tìm ba ở đâu? Con đi tìm xỉn Con Con học hành như vậy như thế nào hả? Ở trong trường có chuyện gì xảy ra với con ạ? À? Alo Chào cô Tôi là phụ huynh của em Nhật Minh Xin cô cho biết tình trạng học tập của con tôi Dạ, chào chị Thật ra thì bữa giờ em Minh học không được tốt lắm 
Các giáo viên khác phản ánh là em không tập trung nghe giảng, rất hay quên Tôi nghĩ là do em không đi học một thời gian nên là giờ em không theo kịp các bạn Rõ ràng là cô hiểu rất rõ tình trạng học tập của con tôi Vậy mà tại sao cô không kèm cặp để em trở nên tốt hơn? Với điểm số như vậy mà cô có thể trả lời tôi một cách vô trách nhiệm Cô còn tư cách của một nhà giáo hay không? Ờ, dạ, mong chị thông cảm Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi Nhưng mà có vẻ em ấy không được như lúc trước ờ, Tôi sẽ cố gắng kiềm cặp em ấy hơn ạ à. Cảm ơn cô Hy vọng cô sẽ giúp đỡ con tôi nhiều hơn Dù sao đi nữa Nó cũng là học sinh giỏi nhất trường Cô thử nghĩ xem một đứa học sinh giỏi nhất trường rơi vào lớp cô chủ nhiệm lại bị đội sổ. Tôi nghĩ cô sẽ mang không ít tài tiếng đâu. Cô suy nghĩ cho thấu đáo vào nhé. Chào cô. Từ nay trở đi, mẹ sẽ làm gia sư cho con. Con vô phòng nghỉ ngơi đi. Vì em minh chấn thương đầu khá nặng nên não em không thể hoạt động như người bình thường được nữa Chúng tôi vẫn đang tìm phương pháp điều trị Tuy nhiên trong thời gian này thì em rất dễ bị kích động Nên chị cố gắng để em không bị kích động và có thể dẫn tới việc tự hại Ê, cô có không cô? Nói chuyện người ta mà sẽ cứu mặt gì? Nhà ba mà không có dậy mà hả? Hả? À, cô như vậy Sao ai mà nhận mày làm con mà vậy mày được hả? Tên nó đúng không? Hả? Đúng không? Hả? Đúng không?
Con mau tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm Mẹ nấu toàn những món con thích Cứ ăn thoải mái Mẹ thấy con đánh nhau Tại sao vậy hả con? Nó nói con ngu Ngu Không gặp ba Con công nhận điều đó hay sao mà con đánh nhau với tụi nó? Con không biết Con học không hiểu mà muốn gặp ba nếu con mệt mỏi quá mẹ sẽ giúp cho con nha có thể con sẽ gặp được ba thì hả mẹ chỉ cần con uống ly nước này thôi Thank <laughs> you. 